Tev ir kāds aizrādījis, ka tu smirdi? <laughs> Nē. Un tu esi kādam tā teicis? Es neko tādu neteiktu. Tas tomēr pārāk personīgi. Arī man? Nu, es tas sēdētu un smirdētu. Ko? <laughs> es neko neteiktu pat tad, ja tev uz vaigu būtu salāta labi. Aivieksts iela. Nākamā pietura – mazā kalna iela. Šī ir daļa kampaņas, lai cilvēki zinātu, ko darīt šādā situācijā. Jo ļoti bieži cilvēki nezina, ko darīt. Ja kāds smird vai un, 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 traucē braucē, nu, ir jāziņo. Un cilvēki arī ziņo. Ar vien biežāk. Policijai ir pat aplikācija, ar kuru var ziņāt. Re! Nolikums numur 599. Nu, jūs, ja noteikt vaicāsiet, jā, kā tad var izmērīt, kurš smirdēja? Nu, nu, nevar izmērīt, nevar. Nav tāda mēra instrumenta. Smaku ir iespējams izmērīt. Par augus mēs ņemam ar šādu te maisu. Tajā tiek iesūkts gais, un tas ir tas, ko ved uz laboratoriju. Un caur šo aparātu novosta četri īpaši kalibrēti cilvēki. Tas bija viens no mūsu labākajiem novostītājiem. Ieva. Nākamā pietura – centrāla pietura. Nu, sveika! Čau! Kas te tā ož? Ziga, tas nav no tevis? Ēl! Nu, ziga! Redz, pagājušajā nedēļā. Mēs reizes piecas saucām policiju, lai dabūtu viņu laukā, saproti. Un viņš tik un tā iemanās atpakaļ iekšā. Un citreiz policija vēl nav prom aizbraukus, viņš jau ir iekšā, atpakaļ. Nu, šodien gan es viņu nezinu, neesmu vēl redzējusi. Lāsmiņ! Lāsmiņ, ko tu varētu par viņu pastāstīt? Par ko? Nu, nu viņu. Ā, par viņu? <laughs> Nē, nu smird, viņš nenormāli. <laughs> Nu, šo, šo, šo smirdu. Paga, 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 paga. Es tūlīt piezinīšu daigai, varbūt viņi būs šodien, viņi redzējusi. Daigai. Paga, nē, vai kas man tā pārbīs ir? Ah. Centrāli pieredzi. Nākamā pietura un prāts. Nu, 
atkarīgs no tā, cik smirdīgs tu esi un kas par smakā. Jo dažkārt es sēžu, lasu grāmatu, vai arī stāvu, lasu grāmatu. Un citreiz ir tāds stāvoklis, kad es varu turpināt lasīt grāmatu. Un citreiz ir tāds stāvoklis, kad vairs nevar palasīt. Un ja būtu sievieti, kas super sasmaržojusies, vai arī sievieti, kas normāli sasmaržojusies, ir arī tādas sievietes, kas mazliet pārsmaržojušās. Cilvēku izsēdināšana, tas notiek pavisam vienkārši. Mēs atbraucam un izsēdinām. Nu, uzliekam sodu, protams, ja cilvēks ir bez biļetes. Vecos cilvēks, kas gluži nevar kontrolēt to savu smaku, tos mēs arā nesēdinām. Bet arī tos, kuras izsēdina, nekas savu viņiem nelieds iekāp nākamajā tramajā iekšā. Kā jūs paši tiekat galā ar smaku? Jā, mums nodaļā ir veids mašīna. Mazā kalma iela. Nākamā vietura. Cilvēki arī varētu novostīt, bet to nedara, jo metodikā tas nav paradzēts. Bet, ja kāds, piemēram, pasūtītu smakas mērījumu cilvēkam, es domāju, ka tad novostāmais cilvēks būtu kaut kā jāizolē. Ja viņš nokultos, Mums ir tāds metrs reiz metrs aparāts, kas pūšt pa vienu galu iekšā un pa otru sūt ārā. Jā, vai ne? Jūtcīgi šodien noredzēts, nu. Nu, bet pagad, bet ko tu vēl var pateikt? Viņš man, piemēram, ignorēs. Kad es viņam saku, nu lūdzu, nenāc te, viņš viņš pagāja, kamēr es aizdeju, un tā pat liena iekšā. Nu, viņš dara, nu. Labi, un ko tu pēc tam dari? Ko es pēc tam daru? Nu, es saucu municipāļus. Bet, zini, man teica, lai es režģi metinu. Bet man tagad tas režģis sanāks dārgāks, kā... Man vīrs teica, aizsūt viņu spāļu. Jā, 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 vīrs teica, aizsūt viņu spāļu. Viņš ilgāk pa tam nenāk. Jā. Nu, vēl ne. Tu vēl kā esi līdz mašīnu nokritīs. Es ilzītu mēģināšu sazinīt. Varbūt viņi būs šodien viņi kaut kur redzējis. Jā. Es pastījos, ka pie tirgus arī viņi šodien nav. Jā, bet ļoti savādi, vai ne? Ļoti savādi. Vēlies vienu. Muzīkaiņi. Valdis bija ienācis. Un viņš teica, ka te kaut kas jocīgi orš. Nu, es nevaru saprast, kas te var smirtēt. Es taču nesmirtu pēc veca cilvēka. Ko? Nu, nē. Tu esi kādam aizrādījis par otru smaku? Nu, kad laukos ved kūtas mēslas, tad visu apkārt nesmirdēja pēc kūtas, bet tā bija tāda dabīga smaka, tāda smuka smaka, tāda, bet pilsētā. Šeit! Izskaties kā izpūras viss. Šitās ir visas tās smadzenes. Pie viņām pienāk elektrība. Pie smadzenēm tiek pievienots šitais te vats. Smadzinēs mēs ieliekam to, ka šitais griežas ar plūsmu lielāku. 
šitais griežus ar nelielu plūsmu. Šeit mēs pieliekam pa taisno to maisu un ievelkam gaisu. Visdrīzāk jau cilvēks smakai standarti nav izdomāti, jo no tā nevar nopelnīt. Nav jēgu ostīt smirdīgs cilvēkus, ja nebūs no kā naudu piedzīt. Vienmēr liks pie sienas ziņot 1-1-0. Nē, man liekas, tur bija zvani. Vai rīkojies? Laikam jā, bet es neesmu vēl nekad zvanījis. Laikam bail. Zvanījuši teiks, nu labi, pagaidiet pēc pusstundas atbrauksim. Bet ja nu man uz tolietu vajag. Izveidotajā kampaņā ir iespēja gūt psihologu atbalstu. Nu, ja kāds ciets braucienu laikā. Ir noslēgts līgums ar certificētiem psihologiem, un kas tad palīdz tik pār tam grūtībā. Arī cilvēkiem, kas cietuši no otras smakas? Zinē, drīzāk jau nē. Mēs nevaram atbildēt par to, ko ir izdarījis kāds cits. Bet kur viņš varētu būt palicis? Varbūt tomēr nomazgājies palicis patvers, vai? Tas gan būtu labs sižets. Viņš labojas un kļūst par skaistu vīrieti. Viņš tāds blīvs, tāds neliela auguma ar pižiku tādu galvā. Tāds čop, 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 čop. Jā, bet... Kur viņš varētu būt palicis? Dīvāni. Aivieksts iela. Nākamā pietura. Zīgā. Mazā kalna iela. Mums jākā plaukā. Kā kāds blākus apsēžas un smird. Es būtu pat kā tev zvanīt, bet tikai kā, lai tā uzreiz pierāda, ka smird. Tā varbūt jābalsu. Visi, kā mērī tā liekas, paceļ rokas. Kā skolā. Vismaz, lai četri paceļ. Vienīgi, ja nu par tevi pašu pacēju. Atrādi iela. Nākamā pietura. Nacionālā opera. Dornis aizmēs. 